హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఎక్స్టర్నల్ షార్టింగ్ గురించి చూద్దాము ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఎక్స్టర్నల్ షార్టింగ్ అంటే ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం షార్టింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం అరేంజింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ రికార్డ్స్ విత్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఆర్డర్ పర్టికులర్ ఆర్డర్గా పెట్టడం అంటే ఒక సపోజ్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎలిమెంట్స్ని పర్టికులర్ ఆర్డర్గా పెట్టాలి దాన్నే షార్టింగ్ అంటాము ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ నుంచి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ అయినా పెట్టాలి లేకపోతే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అయినా పెట్టవచ్చు అలా దాన్ని షార్ట్ చేయటం ఒక దాన్ని షార్ట్ చేయటమే షార్టింగ్ టెక్నిక్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ షార్టింగ్ అంటే ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ షార్టింగ్ అంటే మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఓకేనా గైస్ ఫస్ట్ మనకి ఎక్స్టర్నల్ షార్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నల్ షార్ట్ ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ షార్ట్ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ షార్ట్లో మనం ఎన్ని చిన్న చిన్న ఫైల్స్ పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే పెద్ద పెద్ద టెన్ థౌసండ్ థౌసండ్స్లో పెట్టే అన్ని ఫైల్స్ ఉంటే ఏం చేద్దాం మనము అప్పుడు మనం ఎక్స్టర్నల్ షార్టింగ్ యూజ్ చేస్తాం ఎక్స్టర్నల్ షార్టింగ్ అంటే ఇక్కడ మనము మెయిన్ మెమరీ యూజ్ చేయడానికి రాదు ఓన్లీ కొన్ని మెమరీసే పడతాయి హండ్రెడ్ సో లైక్ థౌజండ్ బిలో ఉన్న ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైల్స్ అలాగే పడతాయి మెయిన్ మెమరీలో బట్ మనము ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఉంటుంది కదా ఎక్స్టర్నల్ షార్ట్కి మనకి పెద్ద పెద్ద లైక్ టెన్ థౌసండ్ ఫైల్స్ టెన్ థౌసండ్ రికార్డ్స్ అలాగా అన్ని పెట్టాలంటే మనము ఎక్స్టర్నల్ షార్టింగ్ యూజ్ చేసి సెకండరీ మెమరీలో స్టోర్ చేస్తాం అండ్ టెన్ థౌసండ్ ఫైల్స్ ఉంటే ఓకేనా మెయిన్ మెమరీలో ఓన్లీ హండ్రెడ్స్లో ఉన్న ఫైల్స్నే పెడతాము ఓకేనా గాయస్ అర్థమైందా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ షార్టింగ్ గురించి చూద్దాము చూడు next uh, when we want to handle the large amount of data then it is not possible to the sort such a such a large amount of the data in internal sort then two types untai ani cheppan kada external sort internal sort uh, internal sort lo chinna chinna files like hundreds lo unna files ni pettagalamu mana peda peda files pettamu appudu manam external sorting ni use chestam ani ikkada cheptunnaru ante okay na okay next and the most important thing is that such sorting is not possible simply in main memory main ee external sorting manam chinna main memory lo cheyalemo pedda secondary memory kavali ante disk memory kavali pedda memory kavali main memory chinnadi kabatti id avasaram ledhi ipudu external memory ki internal memory ki manamu main memory teesukochu but ikkada external kada pedda pedda files pettam kabada kada so appudu manam secondary memory ne use cheyali okay we need to use the disk memory or secondary memory auxiliary memory size of the large to perform the sorting manamu sorting pedda pedda files ni insert cheyadaniki manamu secondary memory aina annochu lekapothe auxiliary memory aina annochu lekapothe disk annochu disk memory aina annochu emaina annochu ee memory ni manam use chestamu external memory use chesinappudu pedda pedda files ni store cheyalannappudu the data stored in on secondary memory is the part by part loaded in the main memory and then sorting can be done over there అప్పుడు ఏమైంది డేటా స్టోర్ అయిపోయింది సెకండరీ మెమరీలో అప్పుడు ఏమైంది కొన్ని 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 రికార్డ్స్ షార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనా గ్రూప్గా ఫామ్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఏమో గ్రూప్ ఫామ్ అయితే తర్వాత పెంచింది ఒకవేళ ఇప్పుడు ఒక రెండు గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు గ్రూప్స్ ఇంకొక వన్ గ్రూప్ అయింది ఒక వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ అట్లాగా చివరికి ఒక గ్రూప్ వచ్చింది అది ఏం ఏంటంటే కే సార్టెడ్ డేటా అంటారు తర్వాత చెప్తాను మీకు దాని గురించి ఓకేనా మీకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది చూస్తాను ద సార్టెడ్ డేటా ఈజ్ ఫర్దర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ హె ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్స్ ఫర్దర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్స్ కెన్ బీ మర్జ్డ్ రిపీటెడ్లీ టు గెట్ సార్టెడ్ డేటా ఫాలోయింగ్ ప్రొసీజర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఈ కెన్ బీ సార్టెడ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్స్ అంటే చిన్న చిన్న ఫైల్స్ ఓకే చిన్న చిన్న ఫైల్స్ని అంటే ఇప్పుడు చాలా లైక్ టెన్ ఫైల్స్ ఉన్న ఆ టెన్ ఫైల్స్ని మనం ఎట్లాగా ఫస్ట్ ఎలా చేస్తామో ఆ టెన్ ఫైల్స్ని సారీ ట్వంటీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ ట్వంటీ ఫైల్స్ని గ్రూప్స్గా ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇట్లాగా ట్వంటీ దాకా చేసాము ఇదొక గ్రూప్ ఇదొక గ్రూప్ ఇదొక గ్రూప్ చేసాం మళ్ళీ ఇదొక గ్రూప్ ఇదొక గ్రూప్ ఇదొక గ్రూప్ ఇదొక గ్రూప్ చివరికి ఒక గ్రూప్ వచ్చింది కదా దాన్నే మనము ఇట్లాగా ఇంటర్మీడియట్ గ్రూప్ అంటాము ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఒక రెండు రెండు ఫైల్స్ని కలిపి ట్వంటీ ఫైల్స్ని ఒక రెండు చేసి ఒక గ్రూప్ చేసి ఇంకొక గ్రూప్కి ఇంకొక గ్రూప్ చేస్తాము అట్లాగా మనం గ్రూప్ చేసి ఇంటర్మీడియట్ షార్ట్ షార్టింగ్ చేసి మనము అట్లాగా చేస్తాం ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్స్ చేసి మనం అట్లా షార్ట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది చూసే ముందు ఈ మ్యాటర్ గురించి తెలుసు ఇది ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఓకే అసలు సరేలే ఇది మనకి సార్టెడ్ ఫైల్స్ అంటే చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇది రికార్డ్స్ ఇక్కడ టెన్ థౌసండ్ రికార్డ్స్ మనం ఫస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ చేసి కొన్ని కొన్ని కొన్నిగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ని మనము ఎన్ని ఎన్ని టైమ్స్ చేయొచ్చు ఫైవ్ హండ
ఇంకొక గ్రూప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకోండి అప్పుడు ఏమైంది టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్స్ అయింది కదా టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్స్ని మనము ఇట్లా గ్రూప్ చేసి కొన్ని కొన్నిగా దీంట్లో పెడతాము టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్స్లో ఓకేనా ఇదేమో సార్టెడ్ ఇది మెయిన్ మెమరీ మెమరీ మెయిన్ మెమరీలో పట్టదు కదా ఎక్స్టర్నల్ షార్టింగ్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ షార్టింగ్ మెయిన్ మెమరీలో పట్టిద్ది కాబట్టి సెకండరీ మెమరీ పెద్ద మెమరీ కాబట్టి దీంట్లో షార్టింగ్ చేస్తాం మనము స్టోర్ చేస్తాము ఫైల్స్ని ఓకేనా గా అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది అక్కడ ఉంటుంది కన్సిడర్ ఏ దేర్ ఆర్ ఏ టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్స్ దట్ హ్యాజ్ షార్టెడ్ క్లియర్లీ ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ మీ టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్సే కదా సో ఎలా షార్ట్ చేయాలి అని అక్కడ చెప్తున్నారు టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్స్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఓకే మనం ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్స్ తీసుకున్నాం షార్టెడ్ ఫైల్స్ ఇది టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్స్ తీసుకొని నెక్స్ట్ టైం చెప్తున్నారు సబ్ మీ నీడ్ టు అప్లై ద ఎక్స్టర్నల్ షార్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఎక్స్టర్నల్ షార్టింగ్ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే మెయిన్ డిస్ ఈ సెకండరీ మెమోరీలోకి టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్స్ని పంపాలి అనుకుంటున్నాము ఓకేనా సపోజ్ మెయిన్ మెమోరీ హ్యాజ్ ఏ కెపాసిటీ టు స్టోర్ దట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ద బ్లా బ్లాక్ విత్ ఈచ్ సైజ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది మెయిన్ మెమరీ మెయిన్ మెమరీ ఓన్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్నే పట్టించగలదు ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ని మనం ఎన్ని బ్లాక్స్ చేయొచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ బ్లాక్స్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్లో నుంచి హండ్రెడ్ 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 అన్ని టోటల్ ఎంత హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కలిపితే ఫైవ్ హండ్రెడ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయింది సో అలాగా మనము ఫైల్స్ని అరేంజ్ చేస్తాము విత్ ఈచ్ అదర్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ నెక్స్ట్ ద సార్ట్ ద సార్టెడ్ బ్లా ఫైవ్ బ్లాక్స్ ద సార్టెడ్ ఫైవ్ బ్లాక్స్ అంటే హండ్రెడ్ ఉన్నాయి కదా అవి ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ని ఆర్ దెన్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్స్ దిస్ ప్రాసెస్ రిపీటెడ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ టైమ్స్ అయింది ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ని టు గెట్ ద రికార్డ్స్ సార్టెడ్ చెంగ్ చెంగ్స్ ఇప్పుడు మనము ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ని టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్స్ వచ్చేదాకా ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్స్లో సార్ట్ చేస్తూ ఉంటాము ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కొక్కటి ఎట్లా అంటే చెప్తాగండి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ రికార్డ్స్ చేస్తాము చేసి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం సింగిల్ రికార్డ్ సింగిల్ గ్రూప్కి తీసుకొని రావాలి ఎట్లాగో నేను తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ చూపించి నేను చేస్తాను మీరు కంగారు పడకండి ఓకేనా ఇప్పుడు మర్జ్ మల్టీ మర్జ్ మల్టీ మర్జ్ షార్ట్లో మల్టీ వే మర్జ్ ఉంటుంది దీంట్లో ఎక్స్టర్నల్ షార్ట్లో అదేంటిదంటే మల్టీ వే మర్జ్ షార్ట్ అంటే ఇక్కడ మల్టీ వేస్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ మోర్ మోర్ దాన్ టూ షార్టెడ్స్ దే డేటా స్ట్రీమ్స్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ సింగిల్ ఏంటంటే సింగిల్ స్ట్రీమ్లోకి చాలా స్ట్రీమ్స్ని సింగిల్గా టూ టూ షార్టెడ్ డేటా స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి అనుకో దాన్ని సింగిల్గా చేయటము ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోయింది చెప్తాను ఓకేనా ఇక్కడ దాకా అయిపోయింది సింగిల్ స్ట్రీమ్ దాకా జ్యూరింగ్ ఎక్స్టర్నల్ షార్ట్ డేటా కెన్ బీ పార్షల్లీ ఆన్ మెయిన్ మెమొరీ దెన్ షార్టెడ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్స్ టు గెట్ ద ఫైనల్ షార్టెడ్ లిస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్ కెన్ బీ మర్జ్డ్ ఇన్ ద యూజింగ్ ద మల్టీవే మర్జ్ నోన్ యాజ్ కేవే మర్జ్ దీన్ని కేవే మర్జ్ కూడా అంటాము మల్టీవే మర్జ్ అంటే ఏమి లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ షార్ట్ అప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము ఫస్ట్ మనం చిన్న చిన్నగా ఫైల్స్ని ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తాము అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పట్టే అంత కెపాసిటీ ఉంది కదా ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పట్టే కెపాసిటీని ట్వంటీ ఫైల్స్ తీసుకొని ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఇక్కడ నీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ ఇదొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇదొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ వన్ నుంచి ట్వంటీ దాకా ఓకేనా ఫైల్స్ తీసుకున్నాం ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ అలా ట్వంటీ ఫైల్స్ తీసుకున్నాం అంటే ఒక్క ఫైల్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఒక్క ఫైల్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అట్లాగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఎఫ్ వన్లో ఏమో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఎఫ్ టూలో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎఫ్ త్రీలో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంకొక అట్లాగా ఈ అన్ని ట్వంటీ కలిపితే ఎంత అవుతాయి చెప్పండి ట్వంటీ ఫైల్స్ కలిపితే చెప్పండి థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్స్ అయితే టెన్ థౌజండ్ రికార్డ్స్ని మనము ఈ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ కలిపి ఒక రికార్డ్ ఒకటి అయింది ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ అనే ఒక గ్రూప్ అయింది ఇది ఒక గ్ర
ఫస్ట్ టెన్ టెన్ ఫైల్స్ని సార్ట్ చేసాము తర్వాత ఫైవ్ చేసాము దాన్ని త్రీ చేసాము తర్వాత టూ చేసాము తర్వాత వన్ చేసాము దీన్ని ఏమంటాం మనము ఎక్స్టర్నల్ సార్ట్ అంటాం మల్టీవే మర్జ్ అంటాము ఇన్ని ఫైల్స్ని ఒక సింగిల్గా చేసాము ఇప్పుడు మనం మర్జ్ సార్ట్ గురించి చూద్దామా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మధ్య సార్ట్ నెక్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో పెడతా కానీ ఫస్ట్ ఇదైతే నేర్చుకుంత ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది చూసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయ